ரீடிங் எழுதுறது டேப்ளர் காலத்தில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஜீரோ எரர் ஜீரோ கரெக்ஷன் ஜீரோ ஜீரோ இங்கே ஜீரோ எரர் ஜீரோ கரெக்ஷன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே ஜீரோ எரர் ஜீரோ கரெக்ஷன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணியாமல் எடுக்கிற ரீடிங்கை எப்படி கரெக்ட் பண்ணி எழுதுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ்ஆர் அதுக்கப்புறம் ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அப்சர்வ் ரீடிங் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா பிஎஸ்ஆர் ப்ளஸ் ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் இன்ட்டு லிஸ்ட் இப்படி தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் திருத்தப்பட்ட அளவு கரெக்ட் ரீடிங் சிஆர் கரெக்ட் ரீடிங் எப்படி எழுதணும்னா இந்த அப்சர்வ்டு ரீடிங் அப்சர்வ்டு ரீடிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ கரெக்ஷன் இப்போ நம்ம இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம ரீடிங் எழுதலாம் இப்போ பிஎஸ்ஆர் அப்படின்றது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரை தான் வச்சுப்போம் ஃபஸ்ட் ரீடிங் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெச்எஸ்டி ஒரு அறுபது வரை தான் வச்சுப்போம் நம்ம ஹெச்எஸ்டி இப்போ கரெக்ட் ரீடிங் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா பிஎஸ்ஆர் எவ்வளோ வந்துருக்கு சிக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஹெச்எஸ்டி அறுபது இன்ட்டு இதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னால் இருக்கணும் இருக்குனா சிக்ஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ வந்துருக்கும் இப்போ இதை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோன்னு போடுங்க அப்புறம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இதுதான் இந்த அப்சர்வ்டு ரீடிங் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இப்போ இந்த கரெக்ஷன் கரெக்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா கரெக்ட் ரீடிங் ஈக்குவல் டு அப்சர்வ்டு ரீடிங் அப்சர்வ் ரீடிங்னால் எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இப்போ ப்ள பாசிட்டிவ் வேறாக மைன் நெகட்டிவ் வேறாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எரர் வந்து நில் அப்போ கரெக்ஷனும் நில் தான் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ எதோ நான் போட்டுக்கலாம் அப்போது கரெக்ட் ரீடிங் எந்த சேஞ்சுமே இல்லாமல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ரீடிங் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்தாச்சு இப்போது இந்த படத்துக்கு பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா இப்போ பிஎஸ்ஆர் எவ்வளோ எழுதுறனா இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் தான் இருக்குது அதனால் பிஎஸ்ஆர் பிச்சு ஸ்கேல் ரீடிங் பொறிக்கோள் அளவு அஞ்சு நிறுத்துகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹெச்எஸ்டி நம்ம தோராயமாக நம்ம சும்மா கேல்குலேஷன் போடுறதுக்காக நான் அப்ராக்சிமேட்டாக எழுதுகிறேன் ஒரு செவன்ட்டி த்ரீ அப்படி வர்றதா வச்சுப்போம் செவன்ட்டி த்ரீ வருது இப்போ இங்கே வந்துட்டு அப்சர்வ் ரீடிங் எழுதணும் அப்சர்வ் ரீடிங் எழுதுனா ஏற்கனவே எழுதின மாதிரி பிஎஸ்ஆர் அஞ்சு ப்ளஸ் ஹெச்எஸ்டி செவன்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு லிஸ்ட் கவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இதில் எதுவும் பெருக்குனீங்கன்னாக்கா வரும் இப்போது ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ போட்டுக்குங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ போட்டு கூட்டினீங்கன்னா த்ரீ செவன் ஃபைவ் இது எதுக்காக போட்டு காட்டுறேன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை கரெக்ட் அப்சர்வ் ரீடிங்கை கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த அஞ்சோட செவன்ட்டி த்ரீயில் அதை சேர்த்து கூட்டு புள்ளிக்கு அப்புறம் வச்சு கூட்டிடுவாங்க அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் எதையும் நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் அப்போது அப்சர்வ் ரீடிங் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இது நம்ம டைரெக்டாக பார்த்து எழுதின ரீடிங் அது ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இங்கே நமக்கு வந்திருக்கிற எரர் மைனஸ் எரர் மைனஸ் ஃபைவ் டிவிஷன்ஸ் இங்கே டிவிஷன்ஸ் எழுதினோம் டிவிஷன்ஸ் அப்போது மைனஸ் ஃபைவ் வந்துருக்குன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணோம் அப்போ எரர் கரெக்ஷனில் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவிஷன்ஸ் இப்போ இந்த ஃபைவ் டிவிஷன்ஸ் எப்படி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா 
இந்த டிவிஷன்ஸை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க ஹெச்எஸ்டி லிஸ்ட் கவுண்ட் இப்படி தானே பெருகிறோம் அதே மாதிரி இந்த டிவிஷனையும் இந்த மாதிரி பெருகி தான் போடணும் அப்போ இங்கே வந்துருக்கிற டிவிஷன்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இப்போ டோட்டல் எவ்வளோ வரும்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ புள்ளிக்கு அப்புறம் ஜீரோ ஃபைவ் வைங்க வச்சு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் எயிட் இப்போ கரெக்ட் ரீடிங் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் எயிட் தான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நெகட்டிவ் ஏரருக்கு எப்படி ரீடிங் எழுதுறதுன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ இங்கே வந்துருக்கிற பாசிட்டிவ் ஏரருக்கும் இதே ரீடிங்கை வச்சு நம்ம எழுதிடலாம் ஹெச் ஸ்கேல் ரீடிங் ஃபைவ் அதையே வச்சுக்கலாம் ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன் செவன்ட்டி த்ரீ அதையே வச்சுக்கலாம் அப்சர்வ் ரீடிங் வழக்கமாக பண்ணுற மாதிரியே இந்த கேல்குலேஷனை போட்டு அதே ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அப்சர்வ் ரீடிங் இப்போ இதே ரீடிங்கை தான் நம்ம இங்கே கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அப்சர்வ் ரீடிங் எழுதியாச்சு இங்கே ஜீரோ கரெக்ஷன் என்னென்னா நமக்கு இங்கே வந்துருக்கிறது பாசிட்டிவ் ஏரர் அதனால் நெகட்டிவ் ஏரராக தான் அது நெகட்டிவ் கரெக்ஷனாக தான் இருக்கும் இப்போ மைனஸ் ஃபைவை இங்கே நம்ம கழிக்கணும் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் எப்படி கழிக்கணும்னா வழக்கம் போல் லீஸ்ட் கவுண்டாக அதை பெருக்கி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வருது அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவை இந்த இடத்துல மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா 5.68 5.68 சிக்ஸ் எயிட் தான் அங்கே கரெக்ட் ரீடிங் இப்போ வந்திருக்கிற ரீடிங்கில் அஞ்சு மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதுகிறோம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் மூணு இரவுக்கும் ரீடிங் கரெக்ட் பண்ணி எழுதியாச்சு இது எல்லாமே இந்த கேல்குலேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் இங்கேயே போட்டேன் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு இதை தனியாக போட்டு ரீடிங்கை மட்டும்தான் இங்கே எடுத்து எழுதணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அப்படின்னு எழுதணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இப்படி தான் நீங்கள் டேபிள் காலத்தில் ரீடிங் எழுதணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸ் வரலாம் ஜீரோ கரெக்ஷன் அப்படின்னு மட்டும் தான் எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் தானே வருது இங்கே ஏன் மைனஸ் போடல அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன கன்ஃபியூஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் கரெக்ட் ரீடிங் ஈக்குவல் டு அப்சர்வ்டு ரீடிங் இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படி வச்சுங்க இந்த ஜீரோ கரெக்ஷன் ஈக்குவல் டு ஹெச்எஸ்ஆர் இன்டு ஹெச்எஸ்ஆர் இன்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் ஜீரோ கரெக்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போது இங்கே வர டிவிஷன் நம்ம எங்கேருந்து எழுதுறோன்னா இந்த ஹெட் ஸ்கில் டிவிஷன்லேருந்து தான் எழுதுகிறோம் இதை நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணும்பொழுது இந்த டிவிஷன்ஸை இங்கே எப்படி லிஸ்ட் கவுண்டோட பெருக்கி இங்கே கூட்டுறோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் லிஸ்ட் கவுண்டோட பெருக்கி அதுக்கப்புறமா ப்ளஸ் பண்ணுறது மைனஸ் பண்ணுறது எதுவாக இருந்தாலும் செய்யணும் இங்கே சொன்ன எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ இந்த டேபிள் காலம் ரீடிங் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வந்து ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷனில் மட்டும்தான் இருக்கும் இது செவன்ட்டி த்ரீ வருதுன்னா அடுத்த ரீடிங் வந்து செவன்ட்டி டூ வரலாம் அடுத்தது வந்து சிக்ஸ்டி செவன் வரலாம் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகும் ஆனால் பிச்சு ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஃபைவ்னா கடைசி வரைக்கும் ஃபைவ் மட்டும்தான் வரும் அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது